నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ వైభవంగా యాదాద్రి శివాలయం ఉద్ఘాటన కుంభాభిషేకంలో పాల్గొన్న సీఎం కేసీఆర్ దంపతులు పారిశ్రామిక విధానంతో మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయన్న మంత్రి బయోటెక్ పార్క్ లో ఫెర్రిస్ ప్లాంట్ ను ప్రారంభించిన కేటీఆర్ చేగుంట నార్సింగి మండలాల్లో పర్యటించిన ఎంపీ కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించిన కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి వినియోగదారులకు నాణ్యమైన పెట్రోల్ డీజిల్ అందిస్తామన్న మేనేజర్ దుర్గా ప్రసాద్ కొల్చారం మండలంలో ఎస్ఎల్ఆర్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లో వినియోగదారులకు అవగాహన సదస్సు యాదాద్రి ప్రధాన ఆలయానికి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దంపతులకు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు అర్చకులు యాదాద్రి ప్రధాన ఆలయంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సతీ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ప్రధాన ఆలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దంపతులు గుట్టపైన శివాలయంలో నిర్వహిస్తున్న మహాపూర్ణాహుతి మహా కుంభాభిషేకం పూజల్లో పాల్గొన్నారు లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టార్ లో హైదరాబాద్ మరింత పురోగతిస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు ప్రపంచంలోనే ఉన్నత ప్రమాణాలతో జీనోం వ్యాలీ నడుస్తోందన్నారు హైదరాబాద్ జీనోం వ్యాలీలో స్విట్జర్లాండ్ కు చెందిన ఫెర్రింగ్ ఔషధ రంగ సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన ఫెర్రింగ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ను మంత్రి ప్రారంభించారు అనంతరం మాట్లాడుతూ మహిళల ఆరోగ్యం కోసం ఫెర్రింగ్ సంస్థ చేస్తున్న కుసి అభినందనీయమన్నారు ముప్పై బిలియన్ యూరోలతో ఫెర్రింగ్ కంపెనీ ఏర్పాటు అయిందన్నారు strategic projects in engineering who's come after two years you said right yes. welcome back uh, welcome back to india welcome back to hyderabad he was just telling me that uh, he hasn't come back to india in a long time so i guess indian summer welcomes you and i hope you have a nice stay uh, mr anindya ghosh the managing director uh, and the site head for fering pharma my department colleagues mr kulkarni mr jayesh ranjan Mr. Narsimha Reddy, Mr. Harish, Shakti Nagappan and to all the family of uh, Ferring, the customers, employees uh, and partners of Ferring Pharma and also to my friends from the media. A very good morning to all of you. Extremely delighted to be here today at the inauguration of the facility of Ferring Pharmaceuticals in Hyderabad which is being established with a total investment of approximately 30 million euros and a total direct employment of 110 people and i believe that this will continue to grow further we're extremely happy to welcome fering which is a switzerland headquartered global biopharmaceutical group to the vibrant ecosystem of hyderabad and genome valley while the company has about 12 
R&D centers and 13 manufacturing centers across the globe have been told that this facility is truly state of the art with unique capabilities in formulation, development, packaging development, and analytical development. I congratulate the entire team of Ferring on this occasion. I have also been informed that this manufacturing facility with integrated research and development operations of Ferring Pharma initially was planned in Maharashtra and was eventually shifted to Hyderabad, which is indeed a testament to the overall ecosystem of life sciences in Telangana and also the pro-business policies of the government of Telangana, which attract and which continue to attract global R&D players to Hyderabad. I'm happy to note that the company, which is a leader in reproductive medicine and maternal health, will focus on developing manufacturing urology products. Shegunta Mandalam Lom Medekim PTRS Siddhi Petajila Adikshulu Kota Prabhaka Redi Pariatin Cheru Mandalam Loni Redi Pali Makarajibeta Badiar and Gramalalo IKP Mariu PSC Sadvarium Lo Air Party Chesna Dan in Kungulu Kendra Lano Aina Praram Bincharam Anantaram MP Kota Prabhaka Redi Matlartu Kendra Prabutam Dan in Kungulu Chekapina Rasta Prabutam Matram Raitulanu Adukola Nibudesham Tau Raitulu Pandinchina Mutam Danyani Kungulu Chesa Vidanga Kungulu Kendra Lu Air Party Chetam Darutunda Naru Ikarik MPP Master Streenvas, Market Committee Chairman Pravin Kumar, JPTC Streenvas, TRS Party Mandala Adekshulu Vengal Rao, Sarpanchala Forum Adekshulu Manchukatla Streenvas, Tahasilda Lakshmana Rao, PSA Chairman Du Kondal Reddy, Paramis Tetralu Palgonaru. Bagan Yos or Kabla, Mari Chegunta Mandala, Mari Narsing Group, IKP Summon in Chiti, Society Summon in Chiti. Mari market company saman dengan china perubahan kendera itu pada tahun yang sama dengan perubahan kendera ini itu mari barang bot sama jenis pun mari katamla kante dada aku panen bela ekralu katamla marinaru mati si pantal bandis teh ini sari tapi ini ekralu tak keran dari ini nasing lagu da dada aku ada desa lalu nasing lagu da tak keran dari ini mari mutam mudar sari niyaz kawar kamla Ikan nunca program bot sahun jenis tu, nama narsin tu cegu tak nunca. Mari ikan ada munduga narsin aja tu. Anni buda kota kacchne gawatii. Mari heroes nunci kurgol kendera lala. Mari adikar lu, ma raja naik lu, ma society chairman lu, maila lu, orang lu, ahi kepu orang lu, anggar buda, agit pun jadi sah lu buda. Mari ini nelayan rosul lu, anggar buda apamat tak nuli. Mari warshal buda, alkashal buda. Mari akala warshal buda, tu ibanda itu naik tu lakukan jepi. Mari warik putih sah lu, boleh sah lu. Mari transport lu, bodam lu. Society lah ni kalau lagu dah, mari buat ni. Ibadat cara lagu dah, adikar lagu tu, kodi kah rinci, buat tu, dari meeting meeting, pukul tu sahelo, mari buat kantai bidan kat ceria di sekolah. Mari rai tu lagu dah, mari akar akar cutting itu sahelo. Arvester mission tu mungkin kan? Mari ada rinci kodi, mandar yang sekolah tu, itu, kalau lawar sahelo, pada awak kah sahelo, ikut yang mana jepi, mari scientist dia buat tu, mari buat akar akar lagu ni, bandi galgal tu, prabu tu pukul tu, buat tu di sekolah ni, hero tu, dora mukjeh menteri garu, mari anni. Telangana lalu mana, mari hotel ga, pade, equipment kendera lalak guna la cipti, rukan jemaah ni crowd am dengi. Karuna Naluko the Shadrusha, Prajanta, Nibandan and Dupatin Chalani, Kendra Parietaka Shaka, Mantri Kishan Redis Suchin Charo, Bupala Palijilalo, Visrutanga Paratis Tuna Aina, Regunda Pihesini Parsalinchi, Rogulaku on the Tuna Sevala Pina Arati Saro, Kendram Chepatina, Aspirational Dressed Karikimlo, Rastram Nunchi, Bupala Pali, Badra Drikotegudam, Asipa Bajilalu, Nai and Naram. आया जिल्लालो नीथी अयोग निदलतो विध्या वैध्य मोलिक सुधुपायालु कल्पिंचिनु नटलो किशन रेडिस पस्टन चेसारू अंतकु मुंदू रेगुंड मडलम रूपी रेडिपल्ली रामालयमलो प्रत्थे कप्पूजल निर्वहिंचारू Beli jela entrangan tu kalisi, akar daru tu nanti tu abrud abrudi karya kerja malu jadi terus kuni, walau nu proses encerdamu, walau nu encourage cerdamu, walau nu marin tengah motivate cerdamu, walau jenis tu nanti tu perini abinan ni cerdam, mikandar kita terus iras putam, nelayan orang orang panitia mikandar terus, kerana macam mana pernah, andar kante, ini perpanjang lo. Ia orang itu corona virus yang akan jadi satu tuan tuan lalu guru tinjau satu tuan tuan di negara ini adalah undian te, adi barat negara. Anjir kan te guru tinjau mundu guru tinjau corona virus anjir gula insurance scheme betul. 
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ తీసుకురావడం ప్రత్యేకంగా మీకోసం మీలో ఒక ఆత్మవిశ్వాసం కల్పించడం కోసం జ్యోతి వెలిగించడం అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల మీద మిలిటరీ విమానాలతో మిలిటరీ హెలికాప్టర్లతో మీ అందరి మీద పూల వర్షం కురిపించారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ రకంగా నరేంద్ర మోడీ గారు మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ యొక్క ఏదైనా సరే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం తీసుకుని ప్రజలను మోటివేట్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేపడతారు అందుకే ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ ప్రాథమిక వైద్యశాల చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఇది మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో కానీ రాష్ట ప్రభుత్వ సహకారంతో కానీ ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఈ యొక్క హాస్పిటల్ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు జిల్లా కలెక్టర్ గారి నేతృత్వంలో ఈ రకంగా అన్ని హాస్పిటల్స్ దేశంలో అన్ని హాస్పిటల్స్ ఈ రకంగా ముందుకెళ్లాలంటే ప్రభుత్వ సహకారంతో పాటు ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి యంత్రాంగం సహకారం కూడా కావాలి కాబట్టి మన కలెక్టర్ లాగా అందరు కూడా స్పెషల్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి ఒక ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి వసతులు ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న ఆసుపత్రి అయినప్పుడు కూడా ఆ రకమైనటువంటి వయస్థితులు మీ ఆసుపత్రిలో ఉండడము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ప్రజల అదృష్టంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జి మాణిక్యం ఠాకూర్ వరుస ట్వీట్లు చేశారు టీఆర్ఎస్ తో పీకే టీం కలిసి పనిచేయడంపై ఆయన పరోక్షంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు నీ శత్రువుతో స్నేహం చేసిన వ్యక్తులను నమ్మొద్దంటూ ట్వీట్ చేశారు మాణిక్యం ఠాకూర్ ట్వీట్లపై తెలంగాణ పాలిటిక్స్ లో హాట్ చర్చగా జరుగుతోంది నిన్న కేసీఆర్ తో జాతీయ రాజకీయాలపై సుదీర్ఘ మంతనాలు చేసిన ప్రశాంత్ కిషోర్ ఇటు కాంగ్రెస్ లో చేరుతారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది దీంతో మాణిక్యం ఠాకూర్ వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడ్డాయి ప్రశాంత్ కిషోర్ చేరికపై కాంగ్రెస్ నేతల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి పీకే చేరికను పలువురు సీనియర్లు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు వివిధ పార్టీలతో కలిసి పనిచేస్తున్న వ్యక్తి నమ్మటానికి వీలేదని చెబుతున్నారు సీనియర్లు మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండల కేంద్రంలో ప్రాథమిక సహకార సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని జడ్పీటీసీ కృష్ణారెడ్డి ఎంపీపీ సబితా రవీందర్లతో కలిసి మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు అనంతరం వరిధాన్యంతో కేసీఆర్ చిత్రపటానికి ధాన్యాభిషేకం చేశారు ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎఫ్సీఏ వారు ధాన్యం కొనుగోలు చేయమని చేతులెత్తేసినా రైతులను కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ టీఆర్ఎస్ సిద్దిపేట జిల్లాల అధ్యక్షులు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎంపీపీ సబితా రవీందర్ జడ్పీటీసీ కృష్ణారెడ్డి చేగుంట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ప్రవీణ్ కుమార్ మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ రాజేందర్ రెడ్డి తహసీల్దార్ సత్యనారాయణ ఎంపీడీవో ఆనంద్ మేరీ నార్సింగి పీఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ శంకర్ గౌడ్ టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు మైలారం బాబు ప్రధాన కార్యదర్శి అంతనూరి రాజేష్ స్థానిక సర్పంచ్ అశోక్ గుప్తా ఎంపీటీసీ సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మొట్టమొదటి కొనుగోలు కేంద్రం మరి గతంలో పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ నుంచే ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం మాకు ఇది ఒక సెంటిమెంట్ నార్సింగ్ లోనే మొదలే మరి కొనుగోలు కేంద్రం చేయాలని చెప్పి గతంలో పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ నుంచే చేసుకున్నాం ఈసారి కూడా మరి నార్సింగ్ లో కొనుగోలు కేంద్రం వరి కొనుగోలు ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రం సంబంధించిన ఈఎస్ఈఎస్ మా చైర్మన్ శంకర్ గారు ఆధ్వర్యంలో మా జడ్పీటీసీ గారు మా ఎంపీపీ గారు మా సర్పంచులు అందరి నాయకులు మా రైతులు మరి వారి కోరిక మేరకు మరి కొనుగోలు కేంద్రాలన్నీ కూడా ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నాం మరి దాంట్లో మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవం చేసుకుని మరి చేగుంటలో నార్త్ చేగుంటలో వడియారము మకరాజ్పేట మరి వల్లూరు మిగతా రెడ్డిపల్లి ఇబ్రహీంపురం ఇబ్రహీంపట్నం ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటాం ఏ రియమైనా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి గతంలో ఎవరైతే కొన్నారో మరి వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేసినా ఈరోజు మేము కొనము అని ఎఫ్సీఐ వాళ్ళు చెప్పినప్పటికీ ఖచ్చితంగా మరి మేము రైతుల ప్రభుత్వము మరి ఇది రైతుల గురించే తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాము రైతులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మరి మన మీద వేసుకుందాము కేంద్రము చేతులు ఎత్తేసి బీజేపీ ఏదైతే ద్వంద్వ వైఖరి మరి వాళ్ళు ఒకసారి ఒక మాట మాట్లాడతారు మేము ఒకసారి రాజు రా రైస్ కొనమన్నారు ఒకసారి ఏమో బాయిల్ రైస్ కొంటామంటారు అంటే వాళ్ళ మాటకు మరి పొద్దున ఒక మాట సాయంత్రం ఒక మాట వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేసినా గాని మరి ఎన్నో సందర్భాలలో ధర్నాలు చేసి చివరికి మేము పార్లమెంట్ లో కూడా మరి మేము 
ధర్నా చేస్తే మా తెలంగాణ ధాన్యాన్ని కొనాలి వరి ధాన్యాన్ని కొనాలి అని ధర్నా చేస్తే మమ్మల్ని పార్లమెంట్ లో కూడా ఎత్తి బయట పడేసింది మరి చివరికి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళి మరి అందరి మంత్రులను మరి ధాన్యాన్ని కొనాలి కొనకపోతే మేము ఇన్ని ప్రాజెక్టులు కట్టి భారత్ లో కరోనా వైరస్ మళ్లీ వ్యాప్తి విజృంభిస్తోంది చేప కింద నీరుల రోజు రోజుకి విస్తరిస్తోంది స్వల్ప హెచ్చు తగ్గలతో గత కొన్ని రోజులుగా కొత్త కేసులు రెండు పేలకు పైగానే నమోదవడంతో ఆందోళన కలిగిస్తోంది గత వారం రోజుల నుంచి పన్నెండు రాష్టాల్లో కొత్త కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి గత వారంతో పోలిస్తే కేసుల సంఖ్య దాదాపు రెట్టింపవడం కలవర పెడుతోంది కొత్త కేసుల కంటే రికవరీలు తక్కువగా ఉండడంతో క్రియాశీల కేసుల సంఖ్య పదహారు వేలు దాటింది గత ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో దేశవ్యాప్తంగా మూడు లక్షల మందికి వైరస్ పరీక్షలు చేయగా రెండు పేల ఐదు వందల నలభై ఒక్క మందికి కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయ్యింది రోజు వారి పాజిటివిటీ రేటు సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు శాతంగా ఉంది భారత్ లోకి మాదక ద్రవ్యాలను తరలించేందుకు పాక్ కుట్రలు పన్నుతోంది పక్కాగా అందిన సమాచారం మేరకు అరేబియా సముద్ర మార్గంలో తరలించేందుకు యత్నిస్తుండగా ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్స్ కుట్రడు భగ్నం చేస్తుంది ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ గుజరాతీ ఏటీఏ సంయుక్త ఆపరేషన్ నిర్వహించి పాక్ బోట్ నుంచి భారీగా హెరాయిన్ స్వాధీనం చేసుకున్నాయి ఈ సందర్భంగా తొమ్మిది మందిని అదుపులోకి తీసుకుని జగావుకు తరలించారు బోట్ లో హెరాయిన్ ప్యాకెట్లు యాబై ఆరు కిలోల వరకు హెరాయిన్ ను స్వాధీనం చేసుకోగా బహిరంగ మార్కెట్ లో దాని విలువ రెండు వందల ఇరవై కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వినియోగదారులకు నాణ్యమైన పెట్రోల్ డీజిల్ తో పాటు లూబ్రికెంట్స్ అందించడమే భారత్ పెట్రోలియం ముఖ్య ఉద్దేశమని మెదక్ సంగారెడ్డి కామారెడ్డి జిల్లాల మేనేజర్ దుర్గాప్రసాద్ అన్నారు కొల్చారం గ్రామంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ తో పాటు సంగాయపేట గ్రామంలో ఎస్ఎల్ఆర్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లలో వినియోగదారులకు అవగాహన సదస్సు కంటి పరీక్షల శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా మేనేజర్ దుర్గాప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ద్విచక్ర వాహనాలకు నూతన టెక్నాలజీతో ఆయిల్ చేంజ్ చేసే విధానం ప్రతి భారత్ పెట్రోల్ బ్యాంకుల్లో అందుబాటులో ఉంచామని అన్నారు పెట్రోల్ బ్యాంకుల్లో ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకున్న వాహనదారునికి యాబై రూపాయల ఉచిత పెట్రోల్ ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు పదిహేను వందల రూపాయల పెట్రోల్ డీజిల్ వాడకం వల్ల వినియోగదారులకు ఐదు లక్షల ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం ఉంటుందని మేనేజర్ దుర్గాప్రసాద్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పెట్రోల్ బంకు యజమానులు లింగాల నరేంద్ర లింగాల నాగేందర్ మారెల్లి అనిల్ హెత్ క్యాంప్ నిర్వాహకులు డాక్టర్ పోజల హుసన్ మాజీ జడ్పీటీసి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు దాంట్లో కూడా ఏంటంటే మన ప్రాంతానికి మన భూసారానికి సంబంధించి భూమి యొక్క ఎక్కువ డెత్గా ప్లవ్వింగ్ చేసే ఏరియా ఉంటుంది వాళ్ళు అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ అనుకూలమైన ట్రాక్టర్లను మనం కొట్టారు మా ఏరియా ఉంది మన ఏరియా అంతా నాకు తెలిసినంత మటుకు చౌడు నీళ్ళు ఇవి మన దగ్గర ఏంటంటే చౌడు నీళ్ళు చౌడు నీళ్ళుగా తయారైపోయినాయి చౌడు నీళ్ళు కాకపోవచ్చు ఇంతకుముందు కానీ ఇప్పుడు చౌడు నీళ్ళుగా తయారైపోయినాయి మన దగ్గర ఒక వాతావరణానికి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో జాండియర్ ట్రాక్టర్ ఎక్కువ కనబడతాయి సార్ నా పేరు దుర్గాప్రసాద్ నేను భారత్ పెట్రోల్ నుండి మేనేజరు నేను మూడు డిస్టిక్లకి చూస్తాను సంగారెడ్డి మెదక్ కామారెడ్డి ఈ రోజు ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే షార్ట్ డిస్టెన్స్ కమర్షియల్ వెహికల్ వాళ్ళ గురించి ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తాం డ్రైవర్స్ అందరికీ ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇది సో ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్లో భారత్ పెట్రోలియం బంకులోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అన్న దాని గురించి అవగాహన కల్పించాము మేము ముఖ్యంగా వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అంటే ఫినో ద్వారా మేము ఆ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాము సో బ్యాంకులో ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉంటాయో అన్ని సదుపాయాలు కూడా వాళ్ళు పెట్రోల్ బంకుకే వచ్చి తీసుకోవచ్చు బ్యాంకులో అయితే ఒక టైమింగ్స్ ఉంటాయి ఎక్కడైతే మాత్రం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు రెండోది ఏంటంటే మాకు ఒక లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అది ఫ్లీట్ కార్డ్ అని చెప్పి ఆ ఫ్లీట్ కార్డ్ ద్వారా ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయాలు ఎలాగున్నాయి తర్వాత క్యాష్ బ్యాక్ సదుపాయాలు ఎలాగున్నాయి అన్న దాని గురించి వాళ్ళకి వివరించాము ఇంకా మూడోది ఆయిల్స్ జెన్యున్ ఆయిల్స్ అంటే వాళ్ళకి టెక్నికల్గా టెక్నికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రేడ్ల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎలాంటి గ్రేడ్ ఏ క్వాలిటీ ఇస్తుంది అన్న దాని గురించి చెప్పాము సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎలా ఏ ఆయిల్ తీసుకుంటే వాళ్ళ బళ్ళుకి కరెక్ట్గా సూటబుల్ ఉంటుందో ఒక అవగాహన వచ్చింది మూడోది ఏంటంటే క్విక్ ఆయిల్ చేంజ్ మిషన్ అనే దానికని కొత్తగా వచ్చింది ఇది ఈ మిషన్ ద్వారా మనకి మాన్యువల్గా ఆయిల్ చేంజ్ చేసే పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు ఫైవ్ మినిట్స్లోనే మనం ఆయిల్ని మార్చేయవచ్చు సో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని మేము ఈ పెట్రోల్ బంకులో పెట్టాము భారత్ పెట్రోల్ బంకులో అన్ని పంపుల్లో కూడా మేము ముందు
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతూరు ఏజెన్సీలో మావోయిస్టులు దుశ్చర్యకు పాల్పడ్డారు జాతీయ రహదారిపై మావోయిస్టులు బస్సులు తగలబెట్టారు ఈ ఘటన చింతూరు మండలం కొత్తూరు దగ్గర చోటు చేసుకుంది ముందుగా బస్సుల నుంచి ప్రయాణికులను దించి బస్సును తగలబెట్టారు మావోల దుశ్చర్యతో నేషనల్ హైవే ముప్పైపై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది మావోయిస్టుల ఘాతుకానికి పాల్వడంతో పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు రంజన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని నిజాంపేట మండల పరిధిలో నస్కల్ గ్రామంలో మండల ఎంపీపీ దేశట్టి శిథిరాములు ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం మైనార్టీ మహిళలకు రంజాన్ కానుకగా చీరలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పడ్డాక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను అందిస్తూ తెలంగాణ రాష్టాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డి ఆదేశానుసారం నిరుపేద మైనార్టీ మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల ఎంపీపీ దేశటి శిథిరాములు ఇన్ఛార్జి గ్రామ సర్పంచ్ కవిత గ్రామ మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి మండల ప్రజల పాటు మరి మండల గ్రామాలందరికీ మరి ముస్లిం సోదరి సోదరి మనకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి అనేకమైనటువంటి సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి అదేవిధంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే పద్మాదేందర్ రెడ్డి గారి సహాయ సహకారాలతో నేడు మండలంలో మరి షాది ముబరకు మరి తోపాను పంపించడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి మైనార్టీల కోసం కూడా షాది ముబారకు అదేవిధంగా మైనార్టీ మా పాఠశాలలు మైనార్టీ మరి కాలేజీలు అదేవిధంగా మరి పెన్షన్స్ అనేక విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అన్ని వర్గాల వారికి సంక్షేమ పని ఫలాలు అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం మరి తెలంగాణ రాష్ట్రము ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి అన్ని పేద బడుగు బలహీన వర్గాల కోసము మరి నిరంతరం శ్రమిస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాము అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు మరి చూస్తున్నారు ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి లక్ష్యంగా మరి అనేక సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రము ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు రైతులకు నిరంతరం ఇరవై నాలుగు గంటలకు ఉచిత కరెంటు మరి అదేవిధంగా రైతు బంధు రైతు బీమా కళ్యాణ లక్ష్మి అనేక సంక్షేమ ఫలాలు మరి అదేవిధంగా బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్స్ మరి వృద్ధాప్య పెన్షన్స్ మరి అదేవిధంగా మరి వికలాంగుల పెన్షన్స్ ఇవే కాకుండా అనేక సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రము తెలంగాణ రాష్ట్రము మరి అదేవిధంగా మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే పద్మజన్ రెడ్డి గారు మరి నిరంతరం మండల అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తూ మరి మండలాన్ని అభివృద్ధి పరంగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ అనేక సహాయ సహకరిస్తున్న గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞత తెలియస్తున్నాము మరి ముస్లిం సందరికీ నా యొక్క మరి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియస్తూ జై తెలంగాణ మెదక్ జిల్లా రామయంపేట మండలం లక్ష్మాపూర్ లో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుని రేకల షెడ్డు పశువుల కుట్టం పూర్తిగా కాలిబూడదయింది లక్ష్మాపూర్ గ్రామానికి చెందిన గొల్లపల్లి దుబ్బాగౌడ్ రేకుల షెడ్డు పశువుల కుట్టంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు చేరేగి దగ్ధమైంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పివేశారు అప్పటికే పశువుల కుట్టం పూర్తిగా కాలిపోయింది ఈ సందర్బంగా బాధితులు మాట్లాడుతూ ఈ ప్రాంతంలో మందుబాబులు మందు కోరుతూ ఇష్టానుసారంగా సిగరెట్లను విసరడంతో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు పోలీసులు తగు చర్యలు తీసుకుని మందుబాబుల ఆగడాలను అరికట్టాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు గ్రామం లక్ష్మాపురం మరి ఇక్కడ రోడ్డు పక్కకు రేపు అది షెడ్ ఉండే అలా రోజు ఇక్కడ బైన్ షాప్ ఉన్నది దానికి పర్మిట్ రూమ్ లేదు బైన్ షాప్ బెల్ట్ షాప్ దాని మీద కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఎక్స్చేంజ్ ఏరియా కంప్లైంట్ ఇచ్చిన జీపీలో కంప్లైంట్ ఇచ్చిన మొత్తం నైట్ మొత్తం ఈయనే మద్యం తాగుతారు మొత్తం అన్నీ చూసాలి ఆ వీడియోస్ కూడా మా దగ్గర ఆ ఫోటోలు ఉన్నాయి నా దగ్గర అందున్న ఈ ఈయన సిగరెట్లు తాగినట్టు ఆయన అంటుకున్నది కొట్టం దాని మీద మరి ఏం చర్య తీస్తారు ఇప్పుడు నాకు రెండు లక్షల ఆస్తి నష్టం అయిపోయింది కడీలు ఇరిగిపోయినాయి వైరు రేకులు మొత్తం అది ఇల్లు కట్టెలు పాత ఇల్లు కట్టెలు మొత్తం తెచ్చి ఇన్నే పెట్టినాం మొత్తం అన్నీ పోయినాయి గడ్డి పోయింది ఎంత పోయింది మా పూల్లో మా కుటం అనేది కాలిపోయింది అయితే అది ఎలా కాలిపోయింది అంటే ఇక్కడ మా మందు మద్యం చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది మద్యపానం గురించి ఇంతకుపరికి ఆల్రెడీ ఎస్ఐ దగ్గర కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం మేమే మా ఓన్ ప్లా ఫ్యామిలీ మళ్ళీ ఇప్పుడు 
ఈ మధ్యకాలంలో మా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారు రిటర్న్ కంప్లైంట్ జీపీలో కూడా ఇచ్చినా ఎవరు రెస్పాన్స్ కావట్లేదు అదే కోపంతో మాకు కొట్టం కూడా కాలబెట్టారు ఇంతకుముందు కూడా ఆస్తి నష్టమైంది ఇప్పుడు స్వయాన మీరు చూస్తే కనబడుతుంది అక్కడ మద్యం సవించిన కోటలు బీర్ బాటిల్ అన్నీ ఉన్నాయి దీనిపైన ఎవరు తక్షణం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారో అని చూస్తున్నాను ఒకవేళ ఇక్కడ కాకపోతే నేను పై లెవెల్ కూడా వెళ్దాలని అనుకుంటున్నాను అనే నాకు ఒక డౌట్ మేము ఈ తాగుడు విషయం అనేది చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది లక్ష్మీపూర్ గ్రామంలో ఎన్నిసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా కానీ ఎన్నిసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఇట్లనే అవుతుంది ఇక్కడ లేడీస్ చూసినట్టయితే ఎన్నో సార్లు అంటున్నారు వాళ్ళకు కూడా ఫ్యామిలీస్ ఎన్నో ఖరాబ్ అవుతున్నాయి చెప్పి చెప్పి మేమే ఇది అవుతున్నాం కాబట్టి ఎవరేం రెస్పాన్స్ అవ్వట్లేదు రామేట్ పి రామేట్పేట్ పిఎస్ కానీ రామేట్పేట ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీస్ నుంచి కూడా నేను అల్లరి లెటర్ రాసి ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా రెస్పాన్స్ కాలేదు ఇంకా ఈ గవర్నమెంట్ ఉండి ఎందుకని నాకు అర్థమవ్వట్లేదు ఈ గవర్నమెంట్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమా మరి ఎందుకు అర్థమవ్వట్లేదు ఈ పోలీస్ చేతుల వ్యవస్థ ఉందని ఏం అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి నాకు రేపు తక్షణమే మా ఊళ్ళో మద్యం గురించి మాట్లాడతారా లేదంటే నేను ఇంకా పై లెవెల్కి వెళ్ళాలను క్వశ్చన్ రేపు ఇప్పుడు వేస్తున్నా కావాలంటే ఇంకా పైకి అయినా వెళ్ళగలుగుతాను నేను కలెక్టర్ అయినా కలవగలుగుతాను నేను దీనిపైన నాకు తొందరగా స్పందన వస్తే నేను చాలా ఇదవుతాను కోరుకుంటాను తూప్రాన్ మండలం మల్కాపూర్ ఆదర్శ గ్రామంలో మూడు వందల నాలుగవ వారం స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని గ్రామ సమీపంలోని మినీ పార్క్ లో నిర్వహించారు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా పార్క్ లోని పిచ్చు మొక్కల తొలగింపుతో పాటు చెట్లకు పాదులు చేశారు అలాగే సీసీ రోడ్డుపై ఉన్న చెత్త చెదారాన్ని చీపుర్లతో ఊర్చి శుభ్రపరిచారు ఈ సందర్భంగా పంచాయతీ కార్యదర్శి మహేందర్ రెడ్డి మేక్ ఇన్ యువత ఐకేపీ విఓఏ సంతోషులు మాట్లాడుతూ గ్రామంలో క్రమం తప్పకుండా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ ఇతర గ్రామాలకు ఆదర్శంగా నిలవడం గర్వంగా ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ మహాదేవి నవీన్ ఉప సర్పంచ్ ఆంజనేయులు గౌడ్ ఎంపీటీసీ పంజాల వెంకటమ్మ పంచాయతీ కార్యదర్శి మహేందర్ రెడ్డి అంగన్వాడీ టీచర్లు లావణ్య స్వర్ణలత ఐకేపీ విఓఏ సంతోష మేక్ ఇన్ యువత గ్రామస్తులు మహిళలు పంచాయతీ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టిన నుంచి మూడు వందల నాలుగవ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని అందుకోవడం జరిగింది మరి ఈ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం మినీ పార్కులో చెట్లకు గుంతలు చేయడం జరిగింది అలాగే గ్రామ సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ ఉప సర్పంచ్ గ్రామ యువతలు మరి అంగన్వాడీ టీచర్లు గ్రామస్తులు అందరూ భారీ ఎత్తున కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది మన ఆదర్శ గ్రామం మల్కాపూర్లో మూడు వందల నాలుగవ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం చేపట్టబడడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా గ్రామ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో మరియు మెకిన్ మల్కాపూర్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో అందరు గ్రామస్తులు పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇదే విధంగా కొనసాగిస్తామని మేము స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేట్లో ఇదే విధంగా కొనసాగిస్తామని అనుకుంటున్నాము గ్రామంలోనే ఉన్న చెట్లకు ఎండాకాలం కాబట్టి చెట్లకు గుంతలు చేసి వాటర్ పట్టడం జరిగింది ఆ రోడ్లు కూడా శుభ్రం చేయడం జరిగింది మన మినీ పార్కులు కూడా శుభ్రం చేయడం జరిగింది ఈరోజు చాలా బాగా గ్రామస్తులు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది తూప్రాన్ మండల్ మెదక్ జిల్లాలో ఈరోజు మూడు వందల నాలుగు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని జిల్లాలో ఎక్కడ లేని విధంగా మూడు వందల నాలుగు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉప సర్పంచ్ వార్డ్ సభ్యులు మరియు మన అంగన్వాడీ టీచర్స్ వివో అండ్ గ్రామ యువత గ్రామ ప్రజలు మా మల్టీ పర్పస్ వర్కర్స్ అందరూ పాల్గొని విజయవంతంగా మినీ పార్క్ మినీ పార్క్ దగ్గర చేయడం జరిగింది న్యూస్ ముంచే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి వైభవంగా యాదాద్రి శివాలయం ఉద్ఘటన కుంభాభిషేకంలో పాల్గొన్న సీఎం కేసీఆర్ దంపతులు పారిశ్రామిక విధానంతో మంచి ఫలితాలొస్తున్నాయన్న మంత్రి బయోటెక్ పార్క్ లో ఫెర్రిస్ ప్లాంట్ ను ప్రారంభించిన కేటీఆర్ చేగుంట నార్సింగి మండలాల్లో పర్యటించిన ఎంపీ కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించిన కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి వినియోగదారులకు నాణ్యమైన పెట్రోల్ డీజిల్ అందిస్తామన్న మేనేజర్ దుర్గాప్రసాద్ కొల్చారం మండలంలో ఎస్ఎల్ఆర్ ఫిల్డింగ్ స్టేషన్ లో వినియోగదారులకు అవగాహన సదస్సు